സ്റ്റാർ വിഷനിൽ നിന്നും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡ് ആധുനിക രീതിയിൽ നവീകരിച്ചതായി മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ റോഡുകൾ ആധുനിക നിലവാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ പുതിയ റോഡ് സംസ്കാരം രൂപപ്പെടണമെന്നും മന്ത്രി ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന പുതിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ മണർകാട് പട്ടിത്താനം റോഡിന്റെ രണ്ടാം റീച്ച് തുറന്നുകൊടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി റോഡുകൾ വികസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് റോഡ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർമാർ പുലർത്തുന്ന തെറ്റായ മനോഭാവവും ട്രാഫിക് സംസ്കാരം സ്വീകരിക്കാത്തതും മൂലമാണെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു റോഡ് നിയമങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണമെന്നും ഒരു ജീവൻ പോലും റോഡിൽ അശ്രദ്ധ മൂലം പൊഴിയാൻ പാടില്ലെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ പാല റോഡിൽ പാറകണ്ടം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പേരൂർ പൂത്തുമൂട് ജംഗ്ഷൻ വരെ അവസാനിക്കുന്ന നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരുന്ന പട്ടിത്താനം മണ്ണകാട് ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ആധുനിക നിലവാരത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അത് കഴിയാവുന്നത്ര നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് നയമായി സ്വീകരിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ഇടപെടൽ വകുപ്പ് നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും ഇത് ചെയ്യുക വഴി ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും അവസരമുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പട്ടിത്താനം മുതൽ പാറക്കണ്ടം വരെ മൂന്നാമത്തെ റീജന് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ അനുമ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെൻഡർ ഇപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ടെൻഡർ പൂർത്തിയായി കരാറുകാരൻ വന്ന് ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് കോടിയുടെ റോഡ് നിർമ്മാണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം സാധ്യമാക്കിയതായി ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ കെ സുരേഷ് കുറുപ്പ് പറഞ്ഞു പട്ടിത്താനം മണ്ണകാട് ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എത്രയും വേഗം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യമായിരുന്നു ആദ്യം അത് കരാറെടുത്ത കരാറുകാരന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു കൊടുക്കാത്തത് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് പണി തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം റേറ്റ് കൂട്ടിത്തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പോയി അവസാനം ആ കേസുകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബൈപ്പാസിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയതും അതിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിന് നിദാനമായി പൂർത്തീകരിച്ചതും ഏറ്റുമാനൂർ പാറകണ്ടം ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ കെ സുരേഷ് കുറുപ്പ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഏറ്റുമാനൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ ജോർജ് ബുലാട്ട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ബി വിനു ശ്രീലേഖ പി തുടങ്ങിയവർ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷ ലൗലി ജോർജ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എസ് വിനോദ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സൂസൻ തോമസ് വിജി ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സ്റ്റാർഷൻ ന്യൂസ് ഏറ